Sì, guarda che si rivede, Gibbo! Qui il nostro amico che la scorsa volta voleva fare il mercante! Questa volta che cosa sei venuto a vedere? Eh, salve, ma voi due non facevate i negozianti, a proposito! <ride> Gibbo e Bobbo fanno quello che gli pare! E così sei venuto per imparare l'arte del contadinaggio, eh? No, veramente io stavo passando, stavo andando a casa mia E invece questa è l'avventura in cui ti sei imbarcato Buona fortuna con il tuo nuovo lavoro Preparati a zappare la terra <ride> Ancora una volta, ciao ragazzi e benvenuti in una nuova avventura Avete visto all'inizio ci hanno raggiunto, ci hanno placcato Di nuovo quei due beceri di Jimbo e Bobbo quelli cambiano professione ogni giorno che passa Ieri erano mercanti, oggi sono diventati contadini E vogliono instradarci nell'arte del contadinaggio Avremo a che fare con le zappe, eh Ragazzi, siete contenti? Diventeremo tutti quanti dei piccoli agricoltori In questo nuovissimo gioco, Stardew Valley Che è su Steam, io l'ho visto su Steam E votato tantissimo Credo di non aver mai visto un gioco in tempi recenti votato così bene Estremamente positivo 2000 miliardi di recensioni positive Insomma una roba assurda Dobbiamo assolutamente dare ascolto A Jim e Bobo e provarlo Andiamo immediatamente a iniziare Una nuova avventura mi è piaciuto questo Movimento di schermo Dobbiamo creare il nostro personaggio Ovviamente noi interpreteremo Il sergente Cortez Perché a noi ci piace Una cifra e mi sembra adatto Alla arte contadina Il nome della fattoria Beh, il nome della fattoria secondo me non c'è un nome migliore della cortezzeria E poi abbiamo la nostra cosa preferita Quale potrebbe essere la cosa preferita del sergente Cortez? Scrivetemelo qua sotto nei commenti ed io lo leggerò e lo intuirò con la mia telepatia Siete pronti? Scrivete ora Eh? Ho captato che qualcuno ha scritto il pollo Hermano, giusto? Sono sicuro che lo avete scritto, quindi scriviamo pollo Hermano, perfetto. Eccoci qui pronti con il nostro piccolo sergente Cortez, guardatelo bello con i suoi baffi lunghi, pronto ad iniziare la sua avventura. E ora assistiamo alla sequenza introduttiva che ci spiegherà come mai ci siamo trovati tutto a un tratto a dover coltivare la terra. Questo è Babbo Natale che a quanto pare è morto. Per il mio speciale nipotino voglio che tu prenda questa lettera sigillata. Povero Babbo Natale, prima di morire ha pensato a noi. E cosa ci fa una spada sopra il camino di Babbo Natale? No, no, non aprirla ancora. Abbi pazienza. E ora ascoltami attentamente. Perché fa così con la mano? <ride> Ci sarà un giorno che ti sentirai schiacciato dalla pesantezza della vita moderna. Eh, eh, Babbo Natale, e il tuo spirito libero cadrà di una pesante vuotitudine. Vuotitudine non è una parola, però va bene. Quello, quando succederà questo, ragazzo mio... Sarai pronto per il mio regalo È una profezia, dentro quella lettera ci deve essere un biglietto della lotteria Vent'anni dopo Quindi noi abbiamo vissuto vent'anni Che cazzo è sto posto? Gioia Gio eh, Unisciti a noi Lavora Cioè, avete visto? C'era la spia del lavoro sempre accesa La spia del riposo sempre spenta Guarda avanti che Ma quello là è Che fa quello col cappello da cowboy? <ride> eh Ricorda la lettera del Babbo Natale, nonno! Bravo, quella là, prendila, che sono sicuro ti aiuterà! Caro sergente Cortez, se stai leggendo questa, significa che sei in grande necessità di un cambiamento. La stessa cosa è successa a me molto tempo fa. Ho perso di vista quello che contava davvero nella vita, le connessioni con le altre persone e la natura. Quindi ho lasciato tutto, affanculo tutto, e sono andato nel posto a cui davvero appartenevo. Immagino la campagna. Così mi sono... Ah, no, aspettate, ho sbagliato. Mi ero... Sì, silenzio, torniamo nel personaggio. 
ho messo nella busta il contratto per quel posto Quindi l'atto di, di, di proprietà, ecco Il mio orgoglio e la mia gioia La cortezzeria farm <ride> È, è posizionata nella valle di Stardew, nella costa sud. È il posto perfetto per iniziare la tua nuova vita. Questo è il mio regalo più prezioso e ora è tuo. Penso che lo onorerai e onorerai il nome della famiglia, ragazzo mio. Buona fortuna, con amore, il nonno. Ah, non era Babbo Natale, era solo il nonno. Che palle, nonno, sei una delusione. Ragazzi, io approfitto del viaggio in bus per ricordarvi che se volete che questa serie continui, se siete curiosi di sapere che cosa succederà nella nostra cortezzeria farm, mi farebbe piacere continuare questa serie. Vorrei il vostro sostegno, però. Ho bisogno del vostro sostegno, perché altrimenti non mi sento di andare avanti con le serie. E il modo in cui voi potete darmi sostegno è lasciando un pollice in su a questo video. Quindi se stai guardando questo video per sostenere la serie, mi raccomando, assicurati di aver lasciato Pollice in su Arriviamo a 20.000 Che dite ragazzi Per questa nuova serie So che li merita Perché il gioco è bellissimo Ci ha salutato Una nuova persona Questa signorina Molto carina Tra l'altro Robin Si chiama eh, è, que è quella che sta con Batman, credo Ciao, devi essere il sergente Cortez Io sono Robin, il carpentiere locale Il sindaco mi ha mandato qua per prenderti e portarti a casa tua Oh mio Dio, ma è questa la cortezzeria farm? Ma è uno schifo, è tutta piena di erbacce Ma chi c'è stato qua? Questa è la cortezzeria Oh no, speravo che fosse casa tua Invece è casa mia E infatti anche lui si è preoccupato E eh, fa schifo Cos'è? C'è anche un buco di talpa lì a fianco alla legna. Che roba è? Qual è il problema? E fa schifo. Certo, è un po' cresciuto tutto. Ma c'è ottimo terreno sotto. E, e, mi fa piacere. Infatti ci sono cresciute le peggio piante. Queste sono carnivore. Ci si mangiano in un sol boccone. Con un po' di dedicazione lo avrei pulito senza perdere tempo. Ehi! Chi è uscito? Mi ha fatto un jumpscare, mi ha fatto quello là. Chi è? Luis! Ah, è, è, è quello che diceva di salutare il nonno. E cosa ci facevi in casa mia? Sei un ladro professionista Eh? Il nuovo contadino Eh? Sono io Sono io C'ho una barba che sembro Più che il sergente Cortez Sembro Gesù Però va bene E dopo essere stati dati il benvenuto Iniziamo la nostra vita da contadini Siamo nel letto Guarda, oh, guarda che pancia da birra che abbiamo E questo cos'è? Un regalo per noi? Uh, dei semi! Possiamo iniziare a coltivare, ragazzi! 15 semi di barbabietola! E vabbè, il caso ha voluto che noi fossimo dei coltivatori di barbabietola. Usciamo presto, il mattino è giovane e dobbiamo coltivare. Vedete, nell'inventario abbiamo un sacco di utensili che ci servono per scavare la pietra, per raccogliere le erbacce. Guardate qua che possiamo fare. Possiamo raccogliere tutto quanto quello che c'è nella cortezzeria farm. E dobbiamo farlo, dobbiamo pulire questo posto. Ma non è l'unica cosa che dobbiamo fare. Questo gioco non riguarda solo il coltivare in modo sel selvaggio e feroce la land. Ma dobbiamo anche esplorare Ci sarà da combattere Ci sarà la possibilità di andare sotto Nei dungeon più pericolosi Ci sarà la possibilità di andare a pesca Di raccogliere risorse nei modi Una rana c'era di là, una rana Ecco, questa zolla di terra Mi sembra perfetta per la nostra prima Piccola coltivazione Quindi scaviamo un pezzo di terra In modo da renderla fertile E mettiamo qua dentro i nostri Bellissimi e preziosissimi se Certo che devono pesare molto queste barbabietole <ride> Se le tiene sopra la testa Sergente Cortez Io mi ricordavo che eri forte come un toro Invece qua ti hanno ridotto eh, a una mammoletta Continuiamo a piantarli Dobbiamo metterli tutti E poi dovremo anche annaffiarli Ecco qua E una volta piantati per farli crescere Anzi per farle crescere Le barbabietole del sergente Cortez Ecco che cosa stiamo coltivando Sono squisite e conosciute in tutti i reami Eh ragazzi chi di voi non vorrebbe mangiarsi Una delle barbabietole del sergente Cortez Probabilmente le fa crescere nelle mutande Quindi magari è meglio non mangiarle <ride> Però però saranno sicuramente squisite Beh ragazzi già che ci siamo La giornata è ancora giovane ma non possiamo Lavorare tutto il giorno altrimenti la barra Della fatica in basso a destra si svuoterà E noi sverremo come delle pere cotte Quindi direi di andarci a fare un giro Andare a vedere chi c'è in città Perché dobbiamo presentarci dobbiamo dire a tutti Che il sergente Cortez è arrivato In città e per tutti i ladri che dubito ci siano perché al massimo ti rubano le barbabietole Però per tutti i ladri adesso arriverà la giustizia Guardate qua che bella città 
E cosa sono questi? Dei topi volanti Ah no, dei piccioni, giustamente E qua che abbiamo? Fatemi vedere No, 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 scusa Non volevo innaffiare la piazza Spero che non mi mettano una multa Smettila, guarda che alla fine te la metto Basta! Non riesco... Oh A quanto pare questo è il calendario cittadino Che ci informa che ad esempio il 7 Noi siamo al primo di questa... Di questo mese che non si sa che mese sia Il Cortez mese il 7 del Cortez Mese è il compleanno del sindaco Dobbiamo assicurarci se faremo un altro episodio Di andare dal Cortez Sindaco Perché magari so che suona strano Ma potrebbe essere lui a fare un regalo a noi Ragazzi c'è sta vecchia brutta strana Che come le ho parlato mi ha detto Puoi chiamarmi nonnina se vuoi E che cazzo ti conosce Ma che è? Mi, mi sento molestato Mi sta pure inseguendo Aiuto Ma che è? Ho quella... Quella era Anna, Anna ha i capelli viola Vie Anna, sono qua Aspettami, vieni Ciao, come ti chiami? Abigail si chiama Oh, che bello, ho sentito che qualcuno di nuovo Si stava spostando nella nostra fattoria Eh, sono una persona importante Ragazzi, guardate là sotto Ma non fatevi notare C'è un maniaco sessuale nei cespugli Guardate là, che ci fa vestito in giacca e cravatta qua? Harvey, è un piacere vederti, io sono Harvey, il maniaco sessuale, non è vero, è un dottore Ma sembri un maniaco sessuale, vabbè, anche il dottore si giustifica la giacca e la cravatta, eh Ma cosa ci fai nei cespugli allora? Ragazzi, secondo me non è vero che è un dottore, è un maniaco sessuale, ve lo dico io Scrivetemi nei commenti secondo voi, dottore o maniaco sessuale? Ve lo dico io che Arvi è <ride> birbante Ragazzi abbiamo lavorato tantissimo Ho sgomberato una grande parte della nostra cortezzeria farm Ma a questo punto anche se sono solo le 5 del pomeriggio I contadini vanno a dormire presto perché lavorano tutto il giorno E quindi dobbiamo andare a dormire e a riposarci Senza magari prendere a botte la porta Perché se no ti entrano i ladri in casa O il maniaco sessuale dei cespugli Allora entriamo nel letto e facciamo la nanna Buonanotte a tutti Ma per questa volta Direi che è arrivato il momento di chiudere qua Vi ricordo Se arriviamo a 20.000 pollici su Ed io vorrei tantissimo che ci arriviamo Farò un nuovo episodio E vedremo se riusciamo a farla in barba A Gibbo e Bobo I contadini convenienti stavolta Sono scarsi Noi riusciamo a essere migliori di loro Per questa volta comunque è tutto E io vi auguro una buona giornata Lion Out